Veliki pozdrav, dragi ljudi. Ne znam da li možete da pretpostavite u kom gradu se trenutno nalazimo. Daće vam par smernica. Nalazimo se u gradu koji se nalazi na istoku Srbije, u gradu koji ima oko 9000 stanovnika i u gradu koji se nalazi na Dunavu. Ako niste uspjeli da pogledajte do sada, nalazimo se u Kladovu. Naime, rešili smo da ovaj vikend provedemo na Dunavu i iz tog razloga smo organizovali krstarenje Dunavom. Tako da sada planiramo da uzmemo jedan taksi, da odavde od Kladova stignemo do Tekije. To je polazna tačka za brodiće koji krstare Dunavom, barem za najveći broj njih. I prenosimo vam sva naša iskustva. Krećemo! Upravo smo pozvali taksi. Po preporuci meštana kažu da je taksi po trčko najjeftiniji, pa ćemo vidjeti koliko će ispasti vožnja do Tekije. Ono što imamo kao neke preliminarne informacije do koje smo uspjeli da dođemo preko interneta jeste da možemo očekivati cenu oko 1000 dinara u jednom pravcu. Vidjet ćemo sada kako ćemo proći sa po trčko. Stigli smo do Tekije, odnosno do broda sa kojim bi trebali da putujemo. Pošto smo mi ranije nešto rezervisali ovo putovanje, rezervaciju smo odradili čini mi se u sredu. Evo sad idemo da proverimo da li je sve u redu sa rezervacijom i ukrcavamo se na ovaj brod. Ovaj brod smo obirale iz razloga što je nadkriven. Dakle, temperature su jako visoke sada i zbog problema sa osetljivom kožom vrlo nam je bitno da postoji nadstrišnica. To ovde postoji. Ukrcala smo se na brod. Božnja traje dva sata i ova košta za hiljadu dinara. Ovo je neka specijalna akcija danas, pošto se organizuje Zlatna bućka ovde u Teki, ali svakako su cene relativno ok. Standardna cena je inače hiljadu i dvesta dinara. To je ono što ćete najčešće naći kao ponudu za krstarenje. Ovde vam snimi malo i brod. Brod Đerdap. Dobro, ima prilično ljudi. Kao što sam i rekla, ono otkrivenje, što je fantastično. Evo vidite, ima i bar, pa možete i naručiti piće i uživati u plovidu. I evo konačno sa 15 minuta zakušnjenja smo isplovili. Razlog je bio u tome što smo čekali jednu grupu koja je kasnila 15 minuta i ceo brod je čekao njih desetak da su krcaju. 
Što se tiče organizacije vožnje brodićima, želimo da vam otkrijemo neke informacije. Pre svega, trenutno na internetu ne postoji sajt gde bi na jednom mestu mogli da vidite ponude svih prevoznika koji voze Dunavom. Morat ćete da se pomučite primenjujući razne metode pretrage kako bi našli ko vozi, čime vozi, po kojoj ceni vozi, koliko traje vožnja i vreme njenog početka. Recimo, podatak ko je registrovan za takvu vrstu delatnosti nigde nismo ni našli. Baš iz tog razloga smo se potrudile da usnimimo sve letke, reklame, pristaništa brodova, tako da i odatle možete prikupiti informacije za kontakt. Ovo je pristanište za ove manje brodiće, odnosno za glisere. Evo snimit ću vam da možete da vidite kontakt telefon i kako možete rezervisati neki od njih. Mi smo išli onim većim pa je polazak bio sa druge tačke, dakle ne odavde. Evo ga, Trinity. On se isto prilično reklamira. Ne znam, ne vidim voze u ovde da bih mogli to da vam usnimim, da možete da birate što želite da posjetite. Ali evo, snimam vam brojeve telefona pa kontaktirajte vlasnike. Vrlo značajan podatak je i taj da gotovo svi brodovi za krstarenja do traja nove table i skulpture decebala polaze iz tekije koja se nalazi na 25 km od kladova ili njene okoline, tako da ćete morati sami da organizujete dolazak do tekije i nazad ukoliko noćite ili dolazite iz pravca kladova. Mi nismo uspele da pronađemo podatak da li saobraće neki autobus na ovoj relaciji i kakvu satnicu on ima. Svakako je najlakši način doći taksijem. Vožnja u jednom pravcu se naplaćuje 1000 dinara, odnosno oko 8-8,5 evra. Vreme polaska može se razlikovati od nedelje do nedelje. U prevodu, ako ste na društvenim mrežama videli neku raniju objavu da postoji polazak recimo u 12 časova, ne znači da će i sledeće nedelje biti organizowana vožnja u tom terminu. Zato je potrebno da se obavezno informišete kod prevoznika o tačnom početku vožnje. Pre početka nedelje u kojoj planirate krstarenje nema potrebe rezervisati vožnju za vikend. Cene vožnje se kreću od 1000 dinara do 1800 dinara, odnosno od 8,5 evra do 15 evra i lako mogu da variraju od vikenda do vikenda. Cene se razlikuju i od toga da li se vozite gliserom, ili većim ili manjim brodom. Preporuka je da pogledate dobro ponudu jer vožnja gliserom traje kraće pošto se gliser znatno brže kreće dok vožnja brodovima obično traje oko 2 sata. Vrlo je preporučljivo da rezervišete svoje krstarenje. Za to ćete u najvećem broju slučajeva morati da koristite stari dobri sistem komunikacije telefon. U nešto ređim slučajevima možete koristiti i mail. Do Brodića možete da dođete i preko kontakata sa hotelom Đerdab ili Aquastar Tenjub na njihovim sajtovima. Tamo možete da pogledate i ture koji oni nude. Neke atrakcije koje se obilaze brodovima su na srpskoj, a neke na rumunskoj strani. Do onih koje se nalaze na našoj strani Brodić će bliže da priđe, što naravno nije slučaj za one sa rumunske strane. Mi smo se odlučile za krstarenje brodom Đerdab. Kreće se prijatnom brzinom, bez mogućnosti da budete kupani prilikom krstarenja i iskreno mi se uopšte nismo pokajale. 
vožnja je trajala dva sata i sve vreme smo imali uživo muziku, a na atrakcijama i vodiča koji je pričao o njima. Ja bez tebe ne mogu da živim I ljubav je slobodno Ja se više biće bude i Zato prije sa odavljena za to Ono što bi istakle kao negativnu stranu jeste to što su podaci o krstarenjima raštrkani na sve strane interneta, od Google-a do raznih društvenih mreža, pa ih je jako teško uporediti. Još jedno razočarenje je bilo i to što turistička organizacija Kladova i jako ima svoj sajt koji ne sadrži baš sve potrebne informacije, ne odgovara na mailove. Barem je takvo naše iskustvo bilo sa njima. Dakle, nijednu informaciju od strane turističke organizacije Kladova mi nismo mogli da dobijemo. Tajanova tabla potiče iz vremena vladavine Rimljana, 103. godine nove ere. Nastala je kao znak veličanja rimskog imperatora Trajana. Ona je sačuvana u originalnom obliku. Natpis je iz tog perioda. Jedino je njena lokacija malo pomerena. Isečena je sa delom stene u odnosu na originalnu lokaciju zbog podizanja brane u kladov. Podivnuta je za 21 metar kako bi se i na ovoj lokaciji nalazila iznad nivoa Dunava. Originalni natpis na tabli je nekada imao šest redova ali zbog velikog proteka vremena danas ima samo tri. Ispod trajanove table nalazi se i originalni deo rimskog puta. Izgradnja rimskog puta, kao i svih spomenika dužnjega, pokazuje samo koliko je od velikog značaja za rimsko carstvo predstavljao Dunav i Đerdap. Sve do definitivnog osvajanja Dakije u drugom veku. Put je izgrađen na taj način što su bukvalno klesane stene za prolazak najviše dvoje ljudi. Na kraju tog puta postavili su trajanovu tablu. Cilj upuštanja u ovakav poduhvat je bio da se stigne do Dačana, koji su bili lokalno pleme sa druge strane Dunava i da se oni pokore. Nedaleko od trajanove table, sa strane Rumunije, nalazi se uklesana statua dačanskog kralja Decebala. Vladao je u periodu od 87. do 106. godine. Poznat je bio po tome što je uspeo da ujedini sva dačanska plemena i uspešno odoleva napadima Rimljana. Često je organizovao i upade na teritoriju Rimskog carstva sa druge strane Dunava i tamo je njegova vojska vršila pljačke. Takva situacija je bila do dolaska na vlast cara Trajana, koji je odlučio da reši ovu situaciju i osvoj Dakiju. Decebal, nakon što je opkoljen, je izvršio samoubistvo, a rimljani su zauzeli Dakiju. U čast kralju Decebalu, rumunski tajkun i istoričar Josif Konstantin Dragan je 2004. godine finansirao klesanje najveće skulpture u steni u Evropi, dužine 42,9 metara i širine 31,6 metara. Decebalovo oko je dugo 4,3 metara, dok je nos dugačak 7 metara a širok 4 metara. Od kipa slobode u Njujorku, ova skulptura je niža za samo 6 metara. Građena je u periodu od 1994. do 2004. godine, dakle ukupno 10 godina, i na njoj je radilo 12 skulptora. Procenjuje se da je za izgradu ove skulpture 
potrošeno između 1,2 i 1,4 miliona dolara. Na rumunskoj strani nalazi se i pravoslavni manastir Mrakonija. Podignut je na ostacima stare crkve u 15. veku. Na tom mestu Dunav je najdublji i njegova dubina iznosi 105 metara. Đertnapska klesura je dugačka oko 100 km, što je svrstava u najdužu i najveću klesuru Evrope. Na više jezika znači gvozdena kapija. Na najužem delu klesure, koji je nazvan kazan zbog svog oblika, korita, stene dostižu čak i do 300 metara. Đerdapska klesura je deo nacionalnog parka Đerdap i prostire se na preko 60.000 hektara. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da ste dobili sve neophodne informacije da organizujete i vi ovako neko krstarenje. Ukoliko smo možda nešto propustile, možete slobodno da nam postavite pitanja u komentarima ovog videa. Predlažemo vam da pogledate i ostale naše videoklipove na ovom kanalu. Sasvim smo sigurne da ćete naći ono što vas može zanimati. Ukoliko želite da podržite naš rad, to možete učiniti praćenjem i lajkovanjem naših videa. Veliki postrav! Thank you.